。こんにちは。今日は中学1年生の政府の数の計算、過保と原法のマジスタ式の計算についての動画をお送りします。この動画は政府の数の計算、過保と原法の動画に続く3つ目の動画です。過保と原法の混じった計算では、いく足して、いつ引く計算をするのかがわからないというのがよく言われる言葉なんですが、でそこのところがちゃんとクリアになるように、今日は順を追って説明していきたいと思いますので、見てください。よろしくお願いします。はい、では最初、こちらを見てください。まず、家宝と原稿の混じった式はどんな形になっているかというと、まあ、これが家宝と原稿の混じった式なんですが、プラス3、引くプラス4、足すマイナス6。引くマイナス7というふうにこの式は読みます。つまり、ここが引く原法を表していて、ここの部分が足す加法を表していて、この部分が引く原法を表しているので、この式は加法と原法の混じった式です。数のすぐ横についているこの符号は、足す引くを表すのではなくて、数の符号を表しています。つまり、3はプラスの数で、4はプラスの数で、6はマイナスの数、7もマイナスの数ですよを表しています。ですから、この式は、プラス3、引くプラス4、足すマイナス6、引くマイナス7というふうに読みます。このような、過法と原法の混じった式では、すべて過法の形に変えてから計算をします。なぜ過法の形に変えるかといえば、もちろん、足らの方が応用が効いて、えー、難しい計算でも運用範囲が広がるからなんですね。はい。それでは、過法と原法の混じった計算の仕方です。はい。まず、過法だけの式に直しますね。で、プラス3はそのままですね。それから、ここ、引くになってますので、過法足すに直します。そうすると、足す。そして、ここのプラス4は、マイナス4に変わります。引き算が足し算に変わると、その後ろの符号が逆になります。これについて納得できないと思われる方は、政府の数の計算、原法の動画で詳しく説明していますので、よろしければそちらも参考にしてください。ここでは時間の都合で割愛しています。次は足し算になっていますので、これはそのままですね。足す、マイナス、6。そしてここを引き算ですので、足し算に変えます。プラス、そうすると、このマイナス7は逆になって、プラス7。はい。この式は足し算ですので、どの順番に計算しても、数の位置を入れ替えて計算しても構いませんし、もちろん、左から順番に計算しても構わないんですが、今回は、プラスばかり先に集めて、マイナスの符号の数ばかりを後ろに集めて計算したいと思います。はい、プラス3。それから、足し算ですので、足す。はい、こちらの符号ですね。プラス7。それから、まあ、足す。マイナス4。そして、足す。マイナス6。はい、これで、プラスの符号の数ばかりを最初に集めて、マイナスの符号の数ばかりを後ろに集めました。その方が計算がしやすいんですね。まずこちら、計算します。プラス、プラスですので、出して、プラス10。それから、マイナス、マイナスですので、これも、足して、マイナス10。はい、下方ですので、間は足し算になります。でこの2つを計算して、0ですね。はい、いかがでしたでしょうか。下方と原法の混じった式では、このように、まず、下方に変えて、それから、プラスの符号ばかりを先に集めて、あり、そしてマイナスの符号の数ばかりを後ろに集めて、そのもちろん逆でも構いません。その逆で、マイナスの符号ばかりを最初に集めて、プラスの符号ばかりを後ろに集めて、計算をすると、計算しやすくなります。ですが、式はできるだけシンプルな形にした方が計算しやすいですので、次ではもう少しシンプルな形で計算してみたいと思います。はい、こちら見てください。はい、ここは全く同じ式です。そして、加法だけの式に直しました。ここまでも全く同じです。次なんですが、この間、足す、足す、足すになっています。もう足しなんですので、ここは取ってしまいましょう。そして、もうちょっとシンプルな、見やすい形にしましょう。というんですね。はい、3です。
まあ、もちろんプラス3と一緒ですね。それから、マイナス4。足すを取りますので、マイナス6。足すを取って、プラス7。はい、こうすると、だいぶシンプルで見やすいし、書くのも少なくて済みますね。はい、そして、えっ、ー、と、これは足すは見えませんが、足し算ですので、どういう順番に計算しても構いません。し、もちろん数と数と1を書いても構いませんが、でこ,ここでは、まあ、マイナス4とマイナス6を先に計算してしまいます。そうすると、マイナス10ですね。そして、ここ。プラスがなくなっていますが、プラス3ですので、プラス3、プラス7で、プラス10で、イコール0。と、このように計算した方が、早くて、式も見やすいですね。はい。こちらなんですが、こちらは練習用の式です。よかったら皆さんも一緒にやってみてください。はい。1番です。マイナス7、足すマイナス3、引くマイナス9、足すマイナス3になっています。これを計算します。まず最初に、下方のだけの式に直すんでしたね。はい、直してみましょう。マイナス7、そのままです。はい、足し算。ここは足し算になっていますので、そのまま、マイナス3。そして、ここ、足し算に直すんでしたね。足す。そうすると、ここ、符号、逆になりましたね。プラス9。はい、ここ、足し算ですので、そのままですね。はい。そして、どういう順番に計算しても構いませんが、えー、プラスばかりを先に集めて、マイナスばかりを後ろに集めて、そんな感じですると早くできます。この場合はプラスを先に持ってきます。プラス9、足す、はい、マイナス7、足す、マイナス3、足す、またまたマイナス3。というふうに入れ替えました。はい、プラス9、そしてこちら。マイナス7、マイナス3で、マイナス10。そしてマイナス3ですので、マイナス13。はい、多方ですので、足し算。で、この2つを生産して、マイナス4ですね。はい。はい、次も練習してみましょう。プラス4、引く、プラス7、プラス8、足す、マイナス3。この間は多数を省略した形になっているということですね。それでは、多方だけの式に直します。プラス4。多数、マイナス7。はい、これ多数は省略してますので、多方です。はい、足し算でそのままです。はい。はい。はい、数と数の間に符号が一つしかない式は、多数が省略された形ですので、このような式では、すべて足すを省略してしまった方がわかりやすいですね。プラス4。足すを省略してマイナス7。ここはすでに省略しています。そして足すを省略してマイナス3。はい、これで数と数の間に符号が1つしかない式になりました。これも多方ですので、どのような順番に計算しても構いません。ここではマイナス7、マイナス3を先に計算しましょう。マイナス10。そして、プラス4、プラス8を計算して、プラス12。はい、結果、プラス2。次は、丸さんです。これは、もしよろしければ、皆さん、自分でやってみてください。では、確認をしてみましょう。はい、マイナス5。はい、ここ、足すが省略されていますね。マイナス20。はい、ここ足し算に直します。足す。符号が逆になって、プラス7。はい、ここ足すが省略されています。プラス5。ここも足すが省略されています。プラス8。はい、このような式では、この足すを取ってしまいます。マイナス5。マイナス20。プラス7。プラス5。プラス8。そして、えー、プラスばかり、マイナスばかりを計算します。マイナス5、マイナス20を計算して、マイナス25。はい。プラス7、プラス5、プラス8を計算します。プラス7とプラス5で12。12 12と8で20。プラス20。はい、結果、マイナス5。いかがでしたでしょうか計算できましたでしょうかいつ出して、いつ引くか
順を追って計算していけば、きっと迷うことはないと思います。はい、この動画は、えー、政府の数の計算、過法と政府の数の計算、原法、そして政府の数の計算、過法と原法の混じった計算の一連の3つのうちの最後でした。ありがとうございました。